வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டூவில் ஆயிலர் ஸ்தீரமில் உங்களுக்கு பார்ட் டூ வீடியோ இது இப்போ பார்ட் ஒன் வீடியோவில் ஒரு பேசிக்கான ஆயிலர் ஸ்தீரம் ஒரு இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் அந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் எப்படிட்டு பார்க்கலனா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கா கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் நான் ஆயிலர் தீரம் சைன் காஸ்ட்டு அப்படி வந்தால் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது சொல்லித்தர்றேன் சொன்னேன் இப்போ அந்த கொஸ்டினை பார்ப்போம் இஃப் யூ ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூப் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் Y, prove that அப்படி சொல்லி உங்களுக்கு அந்த ஆயிலர் தீரமோட அந்த ஃபார்முலாவை கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு இதில் வந்து டிகிரி டூ டு அவங்களே சொல்லிடுறாங்க இப்போ வந்து இந்த கொஸ்டினை பார்த்தோன்னா நீங்கள் வந்து உடனே ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணக்கூடாது இப்போ ஆயிலர் தீரம் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்ட்டு உங்கள் மைண்டில் ஒரு அப்ரோச் வரணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது உங்களுக்கு டிகிரி அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க அதேமாரி அந்த எக்ஸு தோ யூ பை தோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தோ யூ பை தோ ஒய் அந்த இது எல்லாமே அவங்க அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் போன வீடியோவில் யூ இருந்தால் உங்களுக்கு யூ வச்சு அந்த ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணி இந்த லெஃப்ட் சைடை சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு ரைட் சைடு ஈக்குவல் டு ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு சைடு நீங்கள் யோசிக்கணும் அதாவது யூ இருந்தால் மட்டும் போதாது அதாவது இதில் சைன் இன்வர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து இதெல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் இந்த வீடியோ எண்டில் உங்களுக்கு அந்த ட்ரிக்கு டோட்டலாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ கிவன் வந்து நீங்கள் எழுதிடுங்க யூ ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் அப்படி சொல்லி எழுதிடுங்க இப்போ வந்து நம்ம யூ ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு இதில் சைன் இன்வர்ஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சைன் இன்வர்ஸ்னால் உங்களுக்கு இந்த சைடு கொண்டு வந்தால் சைன் ஆயிரும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த சைடு கொண்டு வாங்க சைன் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூப் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் நம்ம வந்து ஆயிலர் தேர்மானாலே நம்ம டிகிரி கண்டுபிடிப்போம் டிகிரி எப்படி கண்டுபிடிப்போம் நம்ம வந்து இங்கே டிகிரி டூ டு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆனாலும் என் இது என் யூட்டு வரும் என் யூனால் அவங்க யூ வந்து இப்போது டேன் யூட் இருக்குது அப்போ என் வந்து டூ இருக்குது அப்போ டூ இருக்குது அப்போ வந்து டிகிரி வந்து நம்ம இப்போ இதில் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதை இது சைன் யூ ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஆயிட்டு அதை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஆகினா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டூ வேரியபிள்ஸ் தான் அசைன் பண்ணிடுங்க சைன் யூக்கு வந்து எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூப் த டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயிட் இருக்கு இப்போ வந்து நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஆகினா இதில் ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது எக்ஸ் ஒயிட் அதனால தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஆகி எஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டூ வேரியபிள்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ நம்ம டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும்னா உங்களுக்கு வந்து எஃப் ஆஃப் லேம்டா எக்ஸ் கம லேம்டா ஒய் அதாவது எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் லேம்டா எக்ஸ் கண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க ஒய் இருக்கிற இடத்துலலாம் லேம்டா ஒய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இதில் அதாவது இதில் லேம்டா எக்ஸ் த ஹோல் கியூப் மைனஸ் லேம்டா ஒய் த ஹோல் கியூப் டிவைடட் பை லேம்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் லேம்டா ஒய் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியூபெல்லாம் நீங்கள் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அதாவது லேம்டா கியூப் இன்ட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் லேம்டா கியூப் into y cube divided by lambda x plus lambda y இப்போ இதில் காமனாக எடுக்க முடியுமா பாருங்கள் இப்போ இதில் காமனாக எடுக்கிறதுக்கு எப்படி எடுக்கணும்னா உங்களுக்கு வந்து அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய்யே வர வைக்கணும் திருப்பி அந்த மாதிரி நீங்கள் காமனாக எடுத்து நீங்கள் சால்வ் பண்ண பார்க்கணும் அப்போ வந்து லேம்டா எக்ஸ் கமா எக்ஸ் கியூபை காமனாக எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் மைனஸ் ஒய் கியூப் டிவைடட் பை எக்ஸ் கியூப் ஏன்னா இங்கே எக்ஸ் கியூப் இல்லாதனால உங்களுக்கு டிவைடில் ஆயிரும் எக்ஸ் கியூபு அதுக்கப்புறம் இங்கே லேம்டா எக்ஸு காமனாக எடுத்திங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒய் பை உங்களுக்கு எக்ஸ் ஏன்னா இங்கே எக்ஸ் இல்லாதனால எக்ஸ் ஆயிரும் டிவைடட் பை எக்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம இதை எக்ஸ் லேம்டா எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு லேம்டா எக்ஸை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே லேம்டா ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ் கியூபை வந்து சைடு க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூப் டிவைடட் பை எக்ஸ் கியூபு அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸை இங்கே க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸிட்டு வரும் இப்போ வந்து இந்த எக்ஸு இந்த எக்ஸு கேன்சல் ஆகும் அப்போ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் அப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூப் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயிட் இருக்கும் ஏன்னா இந்த எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் மூணு எக்ஸு கேன்சல்
இது எப்படி வந்தது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஏட் எடுத்துக்கோங்க இது எப்படி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டூ பார்த்தோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஆகினா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம இந்த சைன் யூ அப்போது இந்த சைன் யூ வந்து உங்களுக்கு வேல்யூ இதுட்டு சொன்னேன் அப்போது இந்த இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமாவே இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்போ வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து இங்கே யூ இருக்கிற இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இதுவும் யூ ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் அப்போ வந்து இங்கே இங்கே வந்து யூ ஈக்குவல் டு சைன் இன்வெஸ்ட்டு பார்த்தோம் இந்த எஃப் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த சைன் இன்வெஸ்ட் இந்த சைடு கொண்டு வந்தோம்ல அப்போ வந்து சைன் யூட் ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த எஃப் வந்து யூக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க அப்போ வந்து அதனால தான் உங்களுக்கு தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ் தோ எஃப் பை தோ ஒயிட் வந்தது எக்ஸ் ஒய் இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்கிறது தான் ஈக்குவல் டு சைன் யூ சைன் யூ வந்து உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூப் டிவைடட் பை உங்களுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு வந்து இதுதான் உங்களுக்கு யூ அப்போ இதுதான் உங்களுக்கு யூ வேல்யூ அப்போ யூ வேல்யூ வந்து சைன் யூ டு உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிரும் அப்போ வந்து ஈக்குவேஷன் ஏட் எடுத்துக்கிறீங்க இதை இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எஃப் வேல்யூ தெரியும் அதாவது எஃப் வேல்யூ வந்து சைன் யூ இது கிடையாது சைன் யூ மட்டும் தான் இது யூக்கு தான் இந்த வேல்யூ இப்போ இது சைன் யூ சைன் யூக்கு வந்து எஃப்போட வேல்யூ அப்போ வந்து உங்களுக்கு தோ எஃப் பை தோ எக்ஸுக்கு வந்து உங்களுக்கு தோ பை தோ எக்ஸ் எஃப்போட வேல்யூ சைன் யூ டு சொன்னேன் இப்போ வந்து இந்த சைன் யூ வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸை வச்சு ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் நீங்கள் நினைக்கலாம் இங்கே வந்து எக்ஸே இல்லை அப்போ எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுட்டு அது நீங்கள் நினைக்கிறது கரெக்டு தான் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறது பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் சைன் யூ ஒன்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ் யூ வரும் அப்போ காஸ் யூ வரும் ஆனால் தோ பை தோ எக்ஸ் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு சைன் யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம அப்படி இருந்தும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் ஏன்னா தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதனால் உங்களுக்கு காஸ் யூட்டு போட்டு உங்களுக்கு இந்த 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 வேரியபிள் வந்து வேறனால உங்களுக்கு வந்து தோ யூ பை தோ எக்ஸ் இது யூவில் அதனால் யூனால் தோ யூ பை தோ எக்ஸ்ட்டு நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஏன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் தான் நம்ம பண்ணோன்ட்டு இருந்தோம் அதனால் தோ யூ பை தோ எக்ஸ் இப்போ வந்து இது ஈக்குவேஷன் ஒன்ட்டு எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி தான் தோ எஃப் பை தோ ஒயும் அதே மாதிரி தான் பண்ணோம் அதாவது உங்களுக்கு தோ பை தோ ஒய் இன்டு சைன் யூ சைன் யூ வந்து உங்களுக்கு எஃப்போட வேல்யூ சொன்னேன் இப்போ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு யூ வந்து உங்களுக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் ஒய் பண்ண முடியாது அதனால் உங்களுக்கு காஸ் யூ அது சைன் யூ வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் யூ அப்புறம் உங்களுக்கு தோ யூ பை தோ ஒய் இப்போ வந்து யூனால் உங்களுக்கு தோ யூ பை தோ ஒய் ஈக்குவேஷன் டூட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் ஈக்குவேஷன் ஒன்னையும் டூலையும் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸு இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஏன்னா தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ் இதில் வந்து உங்களுக்கு நம்மளை ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது வந்து எக்ஸ் இதில் வேணும் அதனால் உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் ஒனில் வந்து எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் போத் சைட்ஸ் ஈக்குவேஷன் டூவில் வந்து ஒய்யை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் போத் சைட்ஸ் மல்டிப்ளை எக்ஸ் ஆன் போத் சைட்ஸ் இன் ஈக்குவேஷன் ஒன் வி கெட் அப்படி சொல்லி எக்ஸ் இன்டு தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் காஸ் உங்களுக்கு தோ யூ பை தோ எக்ஸ் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் த்ரீ டு எடுத்துக்கோங்க வேறு எதுவுமே சிம்பிளிஃபைலாம் பண்ணாங்க இது ஈக்குவேஷன் த்ரீ டு எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மல்டிப்ளை ஒய் ஆன் போத் சைட்ஸ் இன் ஈக்குவேஷன் டூ வி கெட் அப்படி சொல்லி உங்களுக்கு வந்து ஒய் இன்டு தோ எஃப் பை தோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் காஸ் யூ தோ யூ பை தோ ஒய் இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபோர் டு எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதாவது நம்ம நீங்கள் போன வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு இன்னும் கிளியர் ஆகிருப்பீங்க இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டியூட்டு த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இன் ஏ அதாவது தேர்ட் ஈக்குவேஷனையும் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனையும் நீங்கள் வந்து ஏ ஈக்குவேஷன் நம்ம இங்கே ஃபார்ம் பண்ணோம்ல அதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து எக்ஸ் தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தோ எஃப் பை தோ ஒய் அதாவது எக்ஸ் தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு இந்த இது அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைட்லாம் இந்த இதையும் உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ ரைட் ஹேண்ட் சைடு நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணுவீங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து எக்ஸ் காஸ் யூ தோ யூ பை தோ எக்ஸையும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒய் காஸ் யூ தோ யூ பை தோ ஒயும் ப்ளஸ் பண்ணுவீங்க இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷனையே பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்
tan அப்போ வந்து கடைசியில் உங்களுக்கு x தோ யூ பை தோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் தோ யூ பை தோ ஒய் ஈக்குவல் டு டூ டேன் யூ டு கிடச்சிரும் அதான் நம்மளை கொஸ்டினில் ப்ரூவ் பண்ண சொன்னாங்க அதாவது எக்ஸ் தோ யூ பை தோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தோ யூ பை தோ ஒய் ஈக்குவல் டு டூ டேன் யூ டு இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் கடைசியில் இன்னொன்று ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்துக்கோங்க கொஸ்டினில் ப்ரூவ்ட்டு கேட்டிருக்கனால நீங்கள் வந்து ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட் அப்படின்ட்டு எழுதிருங்க இது இது வெரிஃபைடு கேட்டிருந்தாங்க கொஸ்டினில் நீங்கள் ஹென்ஸ் வெரிஃபைடு எழுதிடுங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இந்த சம்மோட ட்ரிக்கை இப்போ இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து அதாவது ஈக்குவேஷன் ஏட்டு நம்மளாக ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஸ்டினில் சொன்ன ஈக்குவேஷனை ப்ரூவ் பண்ணோம் இது எப்படி உங்களுக்கு நான் பண்ணுறேன்னா அதாவது உங்களுக்கு இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் என் வேல்யூ அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் யூ வேல்யூ அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்மளுக்கு யூ வேல்யூ நம்மள்ட்டும் இருக்குது அப்போ யூ வேல்யூ வச்சு நம்ம யூ வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டிகிரி என் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் என் வேல்யூ யூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு நம்ம வந்து இங்கே வந்து அந்த எஃப் விட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன் அசியூம் பண்ணுறோம்ல அப்போ அசியூம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த யூ கிட்ட தான் அசியூம் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து அந்த இதை வச்சு நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து இந்த இந்த இது அதாவது தோ யூ பை தோ எக்ஸ் அதே நீங்கள் மாற்றி எழுதிடணும் அந்த எஃப் வச்சு மாற்றி எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அது ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் என்னென்னா சைன் யூ ஆனால் தான் உங்களுக்கு என் யூக்கு பதிலாக உங்களுக்கு நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச என் வேல்யூ டூ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூ வேல்யூ வந்து சைன் யூ டு நம்ம அசியூம் பண்ணி நம்ம ஈக்குவேஷன் ஏட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சாலே போதும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ் அதெல்லாம் உங்கள் அந்த எஃப்னால் உங்களுக்கு எஃப்போட வேல்யூ சைன் யூ அதுக்கு அந்த சைன் யூ வந்து எஃப் இருக்கிற சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு அந்த எக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வேல்யூ இல்லாதனால தோ யூ பை தோ எக்ஸ்க்கு நீங்கள் போட்டு காஸ் யூ அந்த சைனை வந்து காஸ் ஆக்கிடுறீங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் மூலமாக அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு தோ எஃப் பை தோ ஒய்க்கு பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மல்டிப்ளை போத் சைட்ஸ் எக்ஸ் ஒய் அது எல்லாமே நம்ம ஆயிலர் திறமை எல்லா சம்மளையும் பண்ணுறது தான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அதை வந்து ஈக்குவேஷன் ஏல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணி டூ சைன் யூட்டு நீங்கள் போடுவீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த டூ சைன் யூ போட்டோன்னே இந்த காஸ் யூ இந்த சைடு வரும் அதுக்கப்புறம் டேன் யூட்டு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க இதுதான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஆயிலர் திறம் கேட்பாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சம் இந்த சம் நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸில் வந்திருக்கு அதனால் இந்த சம் நீங்கள் இன்னும் புரியலனா உங்களுக்கு இன்னொரு வாட்டி கூட வீடியோவை ரிவைன் பண்ணி பாருங்கள் இதேமாதிரி போன ஆயுலர் திறம் வீடியோவும் நான் பார்த்துருங்க அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் இப்போ இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்கள